வணக்கம் மாணவர்களே இது இந்திய பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஆறு ஏழு புப்பா கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆறு ஏழுனுடைய ஒரு வரி வினாக்களை பற்றி நீங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் கேட்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் புப்பா கொஸ்டின்ஸை ஏன் படிக்கணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா நிறைய எக்ஸாமில் புக்பாக்லேருந்து கொஷின்ஸ் அப்படி ஆப்ஷன் மாறாமல் அப்படி கேட்குறாங்க அந்த பர்பஸ்க்காண்டி தான் புக்பா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை கேட்டு நீங்கள் பயன்படுங்க அப்படின்னு எங்களுடைய ஆசை ஸோ கேளுங்க ப்ளஸ் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த பு இந்த வீடியோ பதிவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் அவங்களும் பயன்பெறட்டும் எக்கானமிக்ஸ் பொறுத்தளவில் இது ஒரு எளிமையான பாடம் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தற்சார் தற்சார்புனா என்ன நுகர்வோர்னா என்ன தொழில் முனைவர்னா என்ன உற்பத்திக்காரனா என்ன மூலப்பொருள்லாம் என்ன தொழிற்சாலைனா என்ன தொழில்னா என்ன அந்த தொழிலே முதநிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேமையும் வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் இன்றைக்கு இல்லை என்றைக்குமே மறக்காது சரிங்களா ஸோ இன்றைய பதிவு பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறாம் கிளாஸு ஏழாம் கிளாஸில் மொத்தமே மூணு பாடம் தான் இருக்குது அவ்வளோ அதிகமாகலாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஆறாம் கிளாஸில் ஒரே பாடம் தான் ஏழாம் கிளாஸில் ரெண்டு பாடம் டேம் ஒன்றில் ஒன்று டேம் த்ரீயில் ஒன்று அவ்வளோதான் டேம் டூவில் பாடம் கிடையவே கிடையாது சரிங்களா மொத்தமே ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டில் மூணு பாடம் தான் இருக்குது அப்போ அந்த மூணு பாடத்தை படித்து தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல உங்களுக்கு கட்டாயம் ரெண்டு அல்லது மூணு கொஸ்டின்ஸ் கம்பல்சரியாக புக் பார்க்க வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஆறாம் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டேமில் பொருளியல் ஒரு அறிமுகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தானியங்களை உற்பத்தி செய்வர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் விவசாயி தானியங்களை என்ன பண்ணால் நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அரிசி கோதுமை ரவை இதான் என்னது தானியங்கள்னு சொல்கிறாங்க இதை யார் உற்பத்தி பண்ணுறா அப்படின்னா விவசாயி எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வயலில் அப்போ வயலில் யார் என்ன பொருட்களை விளைவிக்கிறாங்களோ அவங்க விவசாயி அந்த விளைவிக்கும் பொருளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா தானியங்கள் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அப்போ தானியங்கள் தானியங்களை உற்பத்தி செய்கிற யார் அப்படின்னா விவசாயி சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் தேன் சேகரத்தில் என்பது எவ்வகை தொழில் அப்படி கேட்டுக்காங்க அப்போ தேன் சேகரத்தில் என்பது முதநிலை தொழில் முதநிலை தொழில் அப்படின்னா இயற்கை வளங்களை அப்படி பயன்படுத்துகிறது இயற்கை வளங்களை அப்படியே பயன்படுத்துனது அது முதநிலை தொழில் சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு அரிசி அரிசி வந்து நெல் நெல் வந்து வயல வயலில் வந்து நெல் வந்து விளையிறது அப்படி வயலில் நெல் விளைந்தாலுமே அந்த நெல் விளைவதற்கு வந்து சூரிய ஒளி தண்ணி காற்று இதெல்லாம் தேவைப்படுதா அப்போ இதெல்லாம் என்னது இயற்கையா அப்போ இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி ஒரு பொருள் வந்து விளையுது அப்படின்னா அது எந்த நிலை முதல்நிலை தொழில் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ தேன் சேகரித்தல் விவசாயம் வேளாண்மை கால்நடை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தொழில் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ தேன் சேகரித்தல் தேன் சேகரித்தல் என்பது முதுநிலை தொழில் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மூலப்பொருட்களை பயன்பாட்டு பொருட்களாக மாற்றுவது எந்த நிலை தொழில் அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் பாருங்கள் மூலப்பொருட்களை பயன்பாட்டு பொருட்களாக மாற்றுவது இரண்டாம் நிலை தொழில் சரிங்களா என்ன சார் இரண்டாம் நிலை தொழில் முதுநிலை தொழில் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் அந்த ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னா மூலப்பொருட்கள் அந்த மூலப்பொருட்களை முடிவுற்று பொருட்களாக மாற்றுவது எந்த நிலை அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை எடுத்துக்காட்டு ஒரு பருத்து இருக்குது பருத்து வந்து நூலாக நூறுக்கிறாங்க அந்த நூலை துணியாக மாற்றுறாங்கல்ல அது செகண்ட்ரி இரண்டாம் நிலை தொழில் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கரும்பு ஆலை கரும்பு ஆலை அப்படிங்கிறது கரும்பை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கரும்பை கரும்பை வந்து கரும்பு ஆலையை கொடுத்து அது சர்க்கரையாக மாற்றுறாங்கல்ல அப்போ கரும்பை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீனியாக மாற்றுறாங்க சர்க்கரையாக மாற்றுறாங்க அந்த சர்க்கரையாக மாற்றுறது என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் ஒரு மூலப்பொருட்களை முடிவுற்று பொருட்களாக மாற்றுறது சரிங்களா முடிவுற்று பொருட்களாக மாற்றுறது என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் காந்தடிகளுடைய கூச்சுப்படி காந்தடிகளுடைய கூச்சுப்படி காந்தடிகள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா கிராமங்கள் நம் நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு அப்படி யார் சொல்கிறா அப்படின்னா காந்தடிகள் கிராமங்கள் நம்ம நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு அப்படி யார் சொல்கிறா அப்படின்னா காந்தடிகள் ஏன்னா கிராமங்களில் தான் நிறையா வேளாண்மை பொருட்கள்லாம் விளையுது அப்படி விளைஞ்ச பொருட்கள் அங்கேருந்து எங்கள் சிட்டிக்கு வந்து சிட்டியில் தான் என்னது சேல் ஆகுது சரிங்களா அப்போ விளையிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கிராமங்கள் அதனால் கிராமங்கள் நம் நாட்டின
முதுகெலும்பு அப்படி யார் சொல்கிறாங்கன்னா காந்தியடிகள் அது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தேழு சதவீதம் மக்கள் எங்கே வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா நகரங்களில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து சரியான உடை அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்துக்களை ஒரு ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க கால்நடைகள் வளர்ப்பு உணவு பதப்படுத்துதல் இரும்பேக்கு தொழிற்சாலை தொலைபேசி பருத்தி ஆலை இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பொறுத்துக இதுக்கு விடையை பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு நம்ம பார்த்தோம் இது என்ன அப்படின்னா முதல்நிலை தொழில் கால்நடை வளர்ப்பு என்னது முதல்நிலை தொழில் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது பாருங்கள் உணவு பதப்படுத்தல் உணவு உணவு பதப்படுத்த பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வேளாண் சார் தொழிற்சாலை வேளாண் சார் தொழில்னு சொல்லலாம் உணவு பொறுத்ததில் சரிங்களா அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் இரும்பேக்கு தொழிற்சாலை இது என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் இரும்பேக்கு தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலை தொழில் தொலைபேசி இது என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டார் இல்லை மூன்றாம் நிலை தொழில் சேவை துறையும் ஒன்று தான் மூன்றாம் நிலை தொழில் ஒன்று தான் சரிங்களா இந்த இரண்டாம் நிலை தொழில எது வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னா மூன்றாம் நிலை தொழில் சர்வீஸ் செக்டார் சேவை துறையுமாங்க கல்வி போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு தொலைபேசி தென் பாதுகாப்பு தென் டிஎன்பிஎஸ்சி நீங்கள் படிக்கிற போலீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது சேவை சேவை துறை அல்லது மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படி சொல்கிறாங்க பருத்தி ஆலை பருத்தி ஆலை பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் சொல்லலாம் இல்லை வேளாண் சார் தொழில் அப்படின்னு சொல்லலாம் பருத்தி ஆலை ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஒன்று இரண்டாம் நிலை தொழில்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா வேளாண் சார் தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லலாம் பருத்தியை ரெண்டு கான்செப்டு ஒன்று இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வேளாண் சார் தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரைட்டு ஓகே அப்போ பாருங்கள் கால்நடை வளர்ப்பு அப்படின்னா முதல்நிலை தொழில் உணவு பதப்படுத்தல் அப்படின்னா வேளாண் சார் தொழிற்சாலை இரும்பேக்கு தொழிற்சாலை அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் தொலைபேசி அப்படின்னா சேவை துறை பருத்தி ஆலை அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் சரியா அப்போ ஆலை ஆலை தொழிற்சாலை எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை தொழில் கால்நடை தேன் வள சில கால் கால்நடை வேளாண்மை விவசாயம் காடு வளர்ப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முதல்நிலை தொழிற்சாலைகள் வேளாண் சார் தொழிற்சாலை அப்படின்னா உணவு உணவு பதப்படுத்தல் அந்த மாதிரி சேவை அப்படின்னா தொலைபேசி அந்த மாதிரி சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பொருந்திய பின் பொருந்தாத இணையை கண்டறிய அப்படின்னு கேள்வி பாருங்கள் சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலை காடுகள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் சேவைகள் வங்கி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா இது விடைகள் பாருங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கால்நடைகள் வளர்ப்ப சொல்லலாம் ஒரு சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலை அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் கால்நடைகளுடைய வளர்ப்பு சொல்லலாம் காடுகள் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காகித தொழிற்சாலைகள் ஏன்னா காகிதம் உங்களுக்கு தெரியும் மரக்கூல் மரத்தில் இருந்து தான் காகிதம் தயாரிக்கிறாங்க பேப்பர்ஸ் அப்போ மரத்தில் இருந்து காகிதம் தயாரிக்கிறாங்க அப்போ என்னது காடு காகிதம் சரிங்களா அடுத்த சேவைகள் எவனே பார்த்தோம் தகவல் தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி டெலிகம்யூனிகேஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் செக்டார் அடுத்து பாருங்கள் வங்கி பண பரிவர்த்தனை வங்கினாலே காசு தானே ஸோ வங்கி பணம் சேவைகள் தகவல் காடு காகிதம் சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலை பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் வளர்ப்பு சரிங்களா இவ்வளோதானுங்க இவ்வளோதான் ஆறாம் கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே இல்லை சரிங்களா ஒரு அஞ்சு ஜூஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மேஸ் ஆஃப் பழம் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஆறாம் கிளாஸ் அப்போ ஆறாம் கிளாஸ் பொருளாதாரம் முடிஞ்சு சரிங்களா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஏழாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பில் ஃபஸ்ட் டைமில் பாருங்கள் உற்பத்தி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உற்பத்தினா என்ன உற்பத்தி என்பது பயன்பாட்டை உருவாக்குவது உற்பத்தினா என்ன அப்படின்னா பயன்பாட்டை உருவாக்குது ஏன் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா மக்கள் பயன்படுத்தணும் அதனால தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஒரு பொருளை மக்கள் பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அந்த பொருட்களை யாராக தயாரிப்பாங்களா தயாரிக்க மாட்டாங்க அப்போ பொருட்களை ஏன் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா உற் பொருட்களை ஏன் தயாரிக்கிறோம் ஏன் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது அதை பயன்படுத்த தான் மக்களிடைய மக்கள் மக்கள்கிட்ட அந்த பொருட்களுடைய பயன்பாடு இருந்தால் மட்டும்தான் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா உற்பத்தி பண்ண மாட்டாங்க அது பயன்பாட்டினுடைய வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க வடிவ பயன்பாடு கால பயன்பாடு இட பயன்பாடு மேற்கண்ட அனைத்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் வடிவ பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருட்களை வந்து வடிவம் மாற்றுறது களிமண் இருக்குது அது பானையை மாற்றலாம் துணி இருக்குது அது சட்டை பேண்டாக தைக்கலாம் சரிங்களா அது மாதிரி கால பயன்பாடு அப்படின்னா குளிர்காலத்தில் குளிர்காலத்தில் டீ சாப்பிட்றதும் வெயில் காலத்தில் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றதும் அதெல்லாம் காலம் ஒவ்வொர
இது பிரிண்டிங் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் என்பது எப்படின்னா ஒரு தொழிலாக இருக்கும் அது பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் என்பது எப்படின்னா ஒரு படிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கும் அப்போ புத்தகம் வந்து ஒரு இடத்துல படிக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்போ தொழிற்சாலையில் அதை வந்து தொழிலாக பார்க்குறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் அதை ஒரு கல்வியை பார்க்குறாங்க அப்போ புத்தகம் அது இட பயன்பாடு இடத்துக்குன்னா அதோடைய பயன்பாடு மாறும் அப்போ இந்த வடிவ பயன்பாடு கால பயன்பாடு இட பயன்பாடு இதெல்லாம் என்னென்னா பயன்பாட்டினுடைய ஒரு வகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் உற்பத்தியின் மூலம் பொருட்களை பெருத்திருக்கும் தொழில் என்ன அப்படின்னா முதன்மை தொழில் முதன்மை உற்பத்தி உற்பத்தியின் மூலம் பொருட்களை பெருத்திருக்கும் தொழில் என்ன அப்படின்னா முதன்மை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதன்மை உற்பத்தி முதன் முதன்மை தொழில் எல்லாமே ஒன்று தான் உற்பத்தியின் மூலம் பொருட்களை பெருத்திருக்கும் தொழில் என்ன அப்படின்னா முதன்மை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது முதன்மை காரணிகள் பாருங்க உற்பத்தி காரணிகள் என்ன அப்படின்னா நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் அமைப்பு இதானது உற்பத்தி காரணி இந்த உற்பத்தி காரணி மொத்தம் நான்கு வகைப்படும் நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் அமைப்பு இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்கா நிலமும் உழைப்பும் இது என்ன சார் அப்படின்னா முதன்மை காரணிகள் அடுத்த ரெண்டு இருக்கா மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் இது என்ன அப்படின்னா பெறப்பட்ட காரணி அடிப்பாங்க நிலமும் உழைப்பு அப்படின்னா முதன்மை காரணிகள் உண்மை காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா நிலமும் உழைப்பும் என்ன காரணம் அப்படின்னா முதன்மை காரணிகள் அல்லது உண்மை காரணிகள் இதே மூலதனம் அப்படின்னா காசு காசு யாருக்கிட்டனா கை நீட்டு வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி தொழில் அமைப்புனா டெக்னாலஜிஸ் யாருக்கிட்டலாம் என்ன பண்ணலாம் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நிலமும் உழைப்பும் யாருக்கிட்டையும் வாங்க முடியாது நாம் தான் கொடுக்கணும் சரி அதே மாதிரி உண்மை காரணிகள் மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் பெறப்பட்ட காரணிகள் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் தொழில் முனைவோர் தொழில் முனைவோர்னா யார் சார் அப்படின்னா புதுசாக புதுசாக யார் வந்து ஒரு என்ன வேட்டியா யாருமே பண்ணாத ஒரு தொழிலை யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் யார் பண்ணால் தொழில் முனைவோர் சரிங்களா எல்லோரும் பார்க்குறது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காது யாருமே பண்ணாத ஒரு வேலையை பண்ணால் தான் அந்த தொழில் என்னது பிக்கப் ஆகும் அது ஃபேமஸ் ஆகும் நல்ல ரீச் ஆகும் நட்டம் ஏற்படாது லாபம் கிடைக்கும் சரிங்களா எல்லோரும் டிக்கெட் ஆரம்பிக்கிறாங்க நானும் டிக்கெட் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அது சக்ஸஸ் ஆகாது சரிங்களா அப்போ இப்போ உள்ள நியூ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ஒரு ஈஸி பார்க்குறது இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு கூகுள் பே இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக பண்ணுறாங்கல்ல நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இதில் எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் சாஃப்ட்வேர் ஆப்பு அந்த இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்னோவேட்டிவ் இவங்க தான் யார் அப்படின்னா தொழில் முனைவோர் சரிங்களா பழைய தொழில் பழைய தொழிலே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காது புதுசு புதுசாக காலங்கள் மாறும்போது நாமும் மாறணும் அந்த மாறுதல் மாற்றம் அந்த மாற்றத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொழில் முனைவோர் அப்படி சொல்கிறாங்க தொழில் முனைவர்னா யார் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் மாற்றம் காண முனைவர்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க என்ட்ரப் பண்ணார் ஆண்ட்ரப் பண்ணார் அப்படின் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஸோ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா என்ன அமைப்பாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழில் முனைவர் யார் அமைப்பாளர் சரிங்களா இது ஏழாம் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் டைம் கோடிட்டு இடங்களை நிரப்புக நிரப்பலாமா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டான்ஸ் என்பது பண்டத்திற்கான விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தியாகும் அப்படி எதிரான பண்டத்திற்கான விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தி இது அப்படின்னா பயன்பாடு சரியா ஒரு பண்டத்திற்கான விரு விருப்பங்கள் எப்போ நிறைவேறும் அப்படின்னா பயன்பாடு ஒரு பொருளை வந்து பார்க்குறோம் வாங்குகிறோம் அந்த பயன்பாடு எப்போ நிறைவேறும் அப்படின்னா நம்ம விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் தான் அது அது நிறைவேறும் அப்போ பண்டத்திற்கான விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தி என்ன அப்படின்னா பயன்பாடு சரிங்களா ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் விரும்புகிறோம் வாங்குகிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ பயன்படுத்தும் போது எனது அந்த தேவை வந்து பூர்த்தி அடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் எங்களை பார்த்தது தான் உற்பத்தி காரணிகள் பிறப்பட்ட காரணிகள் அப்படின்னா மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் எங்களை பார்த்தாச்சு ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது அடிக்கடி எக்ஸாம் பாயிண்ட் அப்படில் கேட்பாங்க பிறப்பட்ட காரணி மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் அடுத்து பாருங்கள் நிலம் என்பது நிலையான அழிப்பினை உடையது நிலம் என்பது நிலையான அழிப்பு சரிங்களா நிலம் வந்து எப்பொழுதுமே அழிப்பை வந்து கூட்டவும் செய்யாது குறைக்கவும் செய்யாது நிலையா ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியாக கொடுக்கும் நிலையான அழிப்பை தரக்கூடியது நிலம் ஸோ நிலத்தை பார்த்திங்கன்னா இயற்கையினுடைய குறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலத்தை சரிங்களா உழைப்பு என்பது மனித உற்பத்தியில் ஒரு இருபொருளாகும் சரியா உழைப்பை வந்து உழைப்பாளர்கள் வந்து பிரிக்கவே முடியாது சரியா உழைப்பும் உழைப்பாளரும் ஒரே ஆள் தான் உழைப்பை எக்காரணம் மட்டும் உழைக்கிறாங்கல்ல லேபர் அவங்ககிட்டேருந்து உழைப்பை மட்டும் பிரிக்க முடியாது அப்போ உழைப்பு என்பது மனித உற்பத்தியினுடைய ஓர் இரு
நான் நிறைய பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன் பட் எனக்கு என்ன வேணும்னா காசு வேணும் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் பேங்கில் கடன் வாங்கலாம் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கடன் வாங்கலாம் அந்த பேங்கில் வாங்குறது ஃப்ரெண்டு கிட்ட வாங்குறது இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க மூலதனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ மூலதனம் அப்படின்னா மனித முயற்சிகளால் மனிதன் நினச்சா என்ன பண்ணலாம் பேங்க்லேயோ இல்லை நம்பர்கள்ட்டையோ கடன் வாங்கி அந்த கடனை வச்சு என்ன பண்ணலாம் பண்ணைகளை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ உழைப்பும் நிலமும் உழைப்பும் உண்மை காரணிகள் மூலதனமும் தொழில் அமைப்பும் என்ன காரணிகள் பெறப்பட்ட காரணிகள் சரிங்களா புரிஞ்சா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக பொறுத்துக பாருங்கள் முதன்மை உற்பத்தி கால பயன்பாடு நாடுகளின் செல்வம் மனித மூலதனம் புதுமை புனைவர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கால பயன்பாடு எல்லாமே பார்த்தோம் குளிர்காலம் கோடைக்காலம் குளிர்காலத்தில் வந்து டீ சாப்பிட்றது கோடை காலத்தில் வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது நாடுகளின் செல்வம் இது முக்கியமான ஒரு ஒரு நூல் ஆடம் சுமித்துடைய நூல் நாடுகளின் செல்வம் இந்த நூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடம் சுமித் வந்து பொருளியல் என்பது செல்வத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் அந்த கருத்தை அவர் சொன்னதே இந்த நாடுகளின் செல்வம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை போக்கு முறை அந்த வேலை போக்கு முறையை யார் அறிமுகப்படுத்தினா அப்படின்னா ஆடம் சுமித்து எந்த நூல் அப்படின்னா இந்த நாடுகளின் செல்வம் இது ஒரு முக்கியமான நூல் மனித மூலதனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து புதுமை புனைவர் யார் அப்படின்னா யார் தொழில் முனைவர் தொழில் முனைவர் தான் சொல்லுவாங்க புதுமை புனைவர் புதுமைனது புதுசாக பண்ணுறது யாருமே பண்ணாத நாம் பண்ணுறது சரிங்களா அதுக்காண்டி யாருமே வந்து ரூபா நோட்டு அடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்து அடிச்சிருக்கூடாது சிவகாசில் அது தப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு புதுசாக ஒரு தொழில் பண்ணால் அது இயற்கை சரிங்களா அப்போ விடைகள் பார்க்கலாமா இந்த பொறுத்தவர்களுக்கு என்ன விடைகள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் முதன்மை உற்பத்தி இது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மீன் பிடித்தல் சுரங்க தொழில் அப்போ மீன் பிடித்தல் சுரங்க தொழில் வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு தேன் சகர்த்தல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முதன்மை உற்பத்தி கால பயன்பாடு எதிர்கால சமைப்பு ஒரு ஒரு கா உழைக்கிறோம் காசு சேமித்து வைக்கிறோம் ஏன் எதிர்காலத்தில் அது தேவைப்படும் அப்படிதான் சேமிக்கிறோம் ஏன் சேமிக்கிறோம் எதிர்காலத்தில் ஒரு கஷ்டம் பண்ணால் நமக்கு என்ன தரும் காசு தேவைப்படும் அதனால் சேமிக்கிறோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கால பயன்பாடு அப்படி சொல்கிறாங்க நாடுகளின் செல்வம் இந்த நூல் யார் ஆசிரியர் ஆடம் சுமித் மனித மூலதனம் மனித மூலதனது கல்வி உடல்நலம் பயிற்சி இதனானது உழைப்பு இதனானது மனிதனுடைய மூலதனம் இது அவங்ககிட்ட வந்து பிரிக்க முடியாது இப்போ நான் இருக்கிறேன் நான் படிச்சுக்கிறேன் என் படிப்பை தாங்க அப்படின்னா யாராவது கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா அதானது கல்வி உடல்நலம் என்னுடைய ஆரோக்கியம் அது என்கிட்ட தான் இருக்கிறோம் வேறு யாருக்கும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்போ மனிதனுடைய மூலதனம் மனிதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா கல்வி உழைப்பு ட்ரைனிங் அவனுடைய அவனுடைய ஹெல்த்து ட்ரைனிங்கு எஜுகேஷன் தென் ஆட்டிடியூட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னது அவனுடைய மூலதனம் அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து புதுமை புனைவர் யார் அப்படின்னா தொழில் முனைவோர் சரிங்களா பாருங்கள் பொறுத்துக்க பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது முதன்மை உற்பத்தி அப்படின்னா மீன் பிடி மீன் பிடிக்கிறது சுரங்க தொழில் கால பயன்பாடு அப்படின்னா காலமானது எதிர்காலம் அப்போ எதிர்கால சேமிப்பு நாடுகளின் செல்வம் ஆசிரியர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆடம் சுமித் இவர் பொருளாதாரத்தினுடைய தந்தை அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து மனித மூலதனம் மனித மூலதனம் என்பது கல்வியும் உடல்நலமும் புதுமை புனைவர் யார் அப்படின்னா தொழில் முனைவோர் தொழில் முனைவருக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா புதுமை புனைவர் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோதானுங்க இவ்வளோதான் என்னது ஏழாம் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் டைமில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து ஏழாம் கிளாஸில் மூணாம் டேம் மூணாம் டேம் பார்த்தீங்கன்னா வரி வரினா என்ன அவருடைய முக்கியத்துவம் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வரினா என்ன அப்படின்னா அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டாய தொகை அது என்னது வரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அரசு வரி வாங்குது அரசு அரசு வரி வேணால் தான் மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை பண்ண முடியும் ஏன் சார் நலத்திட்ட உதவிகள் பண்ணணும் நலத்திட்ட உதவிகள் பண்ணால் தான் மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போது மக்கள்கிட்ட வரியை வாங்கி அந்த வரி பணத்தை அரசு மக்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நலத்திட்ட உதவிகளை பண்ணுறாங்க இதுக்கு தான் என்னது வரியை வாங்குறாங்க இந்த வரி இரண்டு வகைப்படும் நேர்முக வரி மறைமுக வரி நேர்முக வரினா என்ன அப்படின்னா வரி யார் மீது விதிக்கப்படுகிறதோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வரி செலுத்தணும் நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு இன்கம் ஏன் பண்ணுறேன் அந்த இன்கமுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து வரி விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் நான் தான் வரி செலுத்தணும் அப்போ யார் மீது விதிக்கப்படுகிறதோ அவரே வரி செலுத்தினா அது என்ன வரி அப்படின்னா நேர்முக வரி மறைமுக வரி அப்படின்னா விதிக்கப்பட்டது ஒரு ஆள் மீது செலுத்துவது ஒரு ஆள் எடுத்துக்காட்டு விற்பனை வரி ஒரு பொருளுக்கு வந்து விற்பனை வரி விற்கிறாங்க அந்த பொருளை எங்கெல்லாம் விற்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க பொருளை வாங்குறாங்க
இப்போ ஒருத்தர் இன்கம் ஏன் பண்ணுறான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அவன் அரசுக்கு ஒரு நிதியாண்டு முடிஞ்ச உடனே கம்பல்சரி பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸு ஐடி பே பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது கட்டாயம் கம்பல்சரி அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் வசூலிக்கப்படும் வரியிலிருந்து குறைந்த அளவிலே தொகை செலவழிக்கப்படுவது என்ன விதி அப்படின்னா சிக்கன விதி சரிங்களா அரசு வந்து மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணுறாங்க அந்த வசூல் பண்ண வரியில் குறைந்த அளவு என்ன பண்ணுறாங்க செலவழிக்கிறாங்க இது எந்த ரேசி அப்படின்னா சிக்கன விதி அப்படி சொல்லுவாங்க நூறு கோடி ரூபா வரி ஏன் பண்ணுறாங்க நூறு கோடியும் செலவு பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி அதுக்கடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கீம் போன அப்படின்னா ஃபண்டு இருக்குமா இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும் சிக்கனமாக செலவு பண்ணணும் அதான் அது சிக்கன விதி அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் வளர் வீத வரிக்கு எதிராக அமைந்துள்ள வரி அப்படின்னா தேய் வீத விதி சரிங்களா வளர் வீத வரினா என்ன வளர் வீத வரினா பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் கூடும்போது வருமானத்து வருமானத்துடைய அடிப்படை கூடும்போது வரி விகிதமும் கூடும் அதான் அது வளர் வீத வரி முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இருக்கிறேன் இந்த வருஷம் பத்தாயிரம் ஏன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு வரி பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அடுத்த வருஷம் நான் வந்து இருபதாயிரரூவா ஏன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு வரி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நான் வந்து முப்பதாயிரரூவா ஏன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு வரி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அப்போ என்னுடைய இன்கம் லெவல் கூடும்போது டேக்ஸ் ரேட்டும் கூடுதா இது என்ன அப்படின்னா வளர வீத வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பத்தாயிரம் அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இயரில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இயரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இன்கம் லெவல் கூட கூட டேக்ஸ் ரேட்டும் கூட தான் இதானது வளர வீத வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எது எதிரானது அப்படின்னா தேய வீத வரி தேய வீத வரின்னு என்ன சார் அப்படின்னா வருமானம் கூடும் வரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டில் இருக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருபதாயிரத்துக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் முப்பதாயிரத்துக்கும் பத்து பர்சன்ட் தான் அப்போ இங்கே இந்த பக்கம் பாருங்கள் வருமானம் கூடுது பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் பட் வரி கூடுதா இல்லை வரி பாருங்கள் அப்பவும் பத்து தான் பத்தாயிரத்துலேயும் பத்து பர்சன்ட் தான் முப்பதாயிரத்துலையும் பத்து பர்சன்ட் தான் பத்து பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது நிலையாக இருக்கா அதனது தேய் வீத வரி அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ வளர் வீத வரிக்கு எடுத் அப்படி எதிர்மறை என்ன அப்படின்னா தேய் வீத வரி அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது வருமான வரி என்பது என்ன அப்படின்னா நேர்முக வரி சரிங்களா வருமான வரி அப்படின்னு என்ன பண்ணால் நேர்முக வரி நேர்முக வரினா நிறைய சொல்லலாம் வருமான வரி நிறுவன வரி சொத்து வரி நன்கொடை வரி நில வரி தொழில் வரி வங்கி படமாதல் வரி இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னது நேர்முக வரி அப்படிமா ஏன்னா வரி விதிக்கப்படுவரும் அந்த வரியை செலுத்துவரும் ஒரே நபர் ஒன்லி ஒன் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேம் பர்சன் சரிங்களா சரி ரைட்டு ஓகே அடுத்து சேவை வழங்குதல் அடிப்படையில் விதிக்கப்படுவது என்ன வருப்பினா சேவை வரி கொஸ்டினே ஆன்சர் இருக்குது சேவை வழங்குதனுடைய அடிப்படையில் எந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது சர்வீஸ் டேக்ஸ் சேவை வரி சரிங்களா கொஸ்டினே ஆன்சர் இருக்குது ரொம்ப எளிமையானது அடுத்து பாருங்கள் கோட்டிட்டு இடங்களை நிரப்புக வழக்கமாக அரசால் விதிக்கப்படும் வரியை வரி விதிப்பு என்னும் சொல்லால் குறிக்கிறோம் அரசால் விதிக்கப்படும் வரியை வரி விதிப்பு என்னும் சொல்லால் குறிக்கிறோம் அரசு வந்து மக்கள் மீது ஒரு டேக்ஸ் விதிக்கிறாங்கள்ல அதனது வரி விதிப்பு அப்படி சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் வருமான அளவை பொருட்படுத்தாமல் வருமான அளவை பொருட்படுத்தாமல் ஒரே மாதிரி வரி விகிப்பது என்ன அப்படின்னா விகிதாச்சார வரி அப்படி சொல்லுவாங்க வருமான வருமான அளவை பொருட்படுத்தாமல் ஒரே மாதிரி வரி விகிப்பது என்ன வரி அப்படின்னா விகிதாச்சார வரி அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா வருமானம் அதிகமானாலும் அல்லது குறைந்த ஆளும் வரி விதிப்பில் மாற்றம் ஏற்படாது வருமானம் அதிகமானாலும் குறைந்தாலும் வரி விதிப்பில் மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னா இருக்காது சரிங்களா எடுத்துக்காட்டு ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான வரி விகிதம் விதிக்கப்படும் ஏழையாக இருந்தாலும் சரிதான் பணக்காரன் தான் சரிதான் அவனை பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது டேக்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னா விகிதாச்சார வரி விதிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விகிதாச்சார வரி விதிப்பு முறை சரிங்களா ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும் ஒரே டேக்ஸ் ரேட்டு அதான் அது விகிதாச்சார வரி முறை அடுத்து பாருங்கள் அன்பளிப்பு வரி என்பது அன்பளிப்பின் மதிப்பை பொறுத்து அன்பளிப்பு பெறுவர் அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் அன்பளிப்பு வரி என்பது அன்பளிப்பினுடைய மதிப்பை பொறுத்து அன்பளிப்பு பெறுபவர் அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் சரிங்களா நம்ம யாருக்காக ஒரு அளவுக்கு அன்பளிப்பு ஒரு டொனேஷனோ எதாவது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை என்ன கொடுக்குறோம் எவ்வளோ வேலையும் கொடுக்குறோம் அதை யார் வாங்குகிறோம் அவங்கள பொறுத்து அரசுக்கு செலுத்துவதாகும் என்னது அன்பளிப்பு வரி நேர்முக வரிச்சுமையை வரி செலுத்துவரே 
நேர்மு நேர்முக வரி சுமையை வரி செலுத்துவோர் மாற்ற முடியாது இப்போ நான் வந்து இன்கம் ஏன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ட் எனது இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய இன்கம்த்துக்கு வந்து இன்னொரு ஆளை வந்து வரி செலுத்த அப்படின்னா அது முடியாது யார் இன்கம் ஏன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் வரி செலுத்தணும் அடுத்து பாருங்கள் மறைமுக வரி என்பது அதிக நிகழ்ச்சி உடையது மறைமுக வரி என்பது அதிக நிகழ்ச்சி உடையது மாறக்கூடியது சரிங்களா மறைமுக வரினா என்ன பாருங்கள் உற்பத்தி வரி சுங்க வரி விற்பனை வரி சேவை வரி மதிப்பு கூட்டு வரி வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் வாங்க மதிப்பு கூட்டு வரி பொருள் மற்றும் சேவை வரி பயணிகள் வரி ஆடம்பர் வரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னது மறைமுக வரி பாருங்கள் மறைமுக வரி என்ன பண்ணால் உற்பத்தி வரி சுங்க வரி விற்பனை வரி சேவை வரி மதிப்பு கூட்டு வரி பொருள் மற்றும் சேவை வரி பயணிகள் வரி தென் ஆடம்பர வரி எவ்வளோ வரி பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் மறைமுக வரி சரிங்களா இந்த வரியெல்லாம் அதிக நிகழ்ச்சி தன்மை உடையது நிகழ்ச்சி தன்மை உடையது நிகழ்ச்சி நல்லது மாறக்கூடியது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிள் மாறக்கூடியது இடத்துக்கு இடம் இருந்தது மாறுபடும் அப்படி சொல்கிறாங்க நிகழ்ச்சி அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்து என்ன சார் கேட்குறாங்க வரி விதிப்பு கொள்கை சொத்து வரி சுங்க வரி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நேர்முக வரி இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் வரி விதிப்பு கொள்கை இது யார் அறிமுகப்படுத்தினா அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் பொருளாதாரத்துடைய தந்தை யார் ஆடம் ஸ்மித்து அவர் தான் இதை அறிமுகப்படுத்திருக்காரு வரி விதிப்பு கொள்கை அடுத்து பாருங்கள் சொத்து வரி சொத்து வரி என்ன அப்படின்னா நேர்முக வரி சொத்து வரி சொத்து வரி என்னது நேர்முக வரி அப்போ நேர்முக வரி எடுத்துக்க அப்படின்னா சொத்து வரி நன்குடை வரி நில வரி அப்படின்னு சொல்லி படுத்து பார்த்துருந்தோம் சரி ஓகே அடுத்து சுங்க வரி அப்படிங்கிற மறைமுக வரி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே நாடு ஒரே வரி அந்த மாதிரி கொள்கையும் கீழே கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து நேர்முக வரி பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைந்த நிகழ்ச்சி உடையது மறைமுக வரி அதிக நிகழ்ச்சி உடையது படித்தோமா நேர்முக வரி குறைந்த நிகழ்ச்சி உடையது மறைமுக வரி அதிக நிகழ்ச்சி உடையது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க பின்வரும் சொல் எது மறைமுக வரி அல்ல கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அவசரத்தில் எது மறைமுக வரி அப்படின்னு சொல்லி சேவை வரி நடத்தப்படாது தப்பாயிரும் மறைமுக வரி அல்ல அப்படின்னு நடத்தோம் எது நேர்முக வரி அப்படி கேட்குறாங்க கொஸ்ட் எக்ஸாம் காலில் கொஸ்டினை முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் முழுமையாக படிக்கணும் கேட்டால் அந்த நுனிப்பொருள் மேஞ்ச மாதிரி படிக்கக்கூடாது அப்படி அப்படி படித்தீங்கன்னா சிக்கலாயிரும் சரிங்களா பெண் வரும் சொல் எது மறைமுக வரி அல்ல அல்லனது கிடையாது அப்படி கேட்குறாங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன சொத்து வரி ஏன்னா சொத்து வரி நடந்தது நேர்முக வரி ஏன்னா சொத்து இருக்குது நான் சொத்துக்கு வரி சொத்துறேன் அது என்னது நேர்முக வரி அடுத்து பாருங்கள் சரியான ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் பின் வரவில் பின் வர வரவன் சொல் எது நேர்முக வரி அப்படி கேட்குறாங்க சரிங்களா பெண் வரவன் சொல் எது நேர்முக வரி அப்படின்னா செல்வ வரி சரிங்களா செல்வ வரி என்ன வரி அப்படின்னா என்னது நேர்முக வரி அப்படி சொல்கிறாங்க சேவை வரி விற்பனை வரி வளர் வீத வரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணால் மறைமுக வரி சரிங்களா ஸோ ஓகே அப்போ நாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பினுடைய புக் ஃபைவ் கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் பற்றி பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த ஆறு ஏழுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு வரி வினாவடைகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அந்த லிங்கில் போய் படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டு சார்பாக போலீஸுக்கு ஃப்ரீ டெஸ்ட் போய்ட்டுருக்கு டிஎன்பிசிக்கும் ஃப்ரீ டெஸ்ட் போய்ட்டுருக்கு ஸோ இப்போ போலீஸ் எழுதக்கூடிய மக்கள் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸை பெறணும் இது முன்னே ரெண்டு ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட்டு முடிஞ்சிருக்கு அந்த ரெண்டு டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டெலகிராம் சேனலில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் பெற்றுக்கலாம் எங்களுடைய டெலகிராம் டெலகிராம் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா டேப் போலீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுதான் எங்களுடைய டெலகிராம் சேனல் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு டெலகிராம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு டிஎன் டேப் போலீஸ் டேப் போலீஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எங்கள் சேனலில் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய யூடியூப்ஸ் நிறைய யூடியூப்பில் வந்து நம்மளுடைய டேப் ஐஎஸ் எல்லாமே அந்த யூடியூப் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் திருக்குறள் எக்கனாமிக்ஸு மோட்டிவேஷன் அடுத்து யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம் அறுபது நூற்றுக்கு மேலே வீடியோஸ் போட்டுக்கிறோம் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் எட்டாம் கிளாஸ் குப்பாக பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் அனைவரும் அரசு பணியை பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே